გამარჯობა ეს ვიდეო არის თარგმნილი ეკშუალაიზდ ორკიდან და ამ ვიდეოში გასწავლით თუ ბოლომდე როგორ შეძლებთ განთავისუფლებას ნეგატიური მოგონებებისგან კაი მოდი ვისაუბროთ ამაზეც როგორ მოვიცილოთ ნეგატიური მოგონებები ესეც ძალიან საინტერესო თემაა რადგან ყოველ ჩვენ განს რაღაცა გვაწუხებს ჩვენი წარსულიდან ყველას გვაწუხებს რაღაც მოვლენა წარსულიდან და ეს არ გვასვენებს არის რაღაცა მოვლენა წარსულიდან რაც აფერხებს ჩვენს დღევანდელობას რაღაცა მოვლენა წარსულიდან რასაც ხშირად ვიხსენებთ იქნებოდა ეს რამე ტრავმა ან იქნება რაღაცა რისიც შეგვეშინდა რამაც ძალიან გვატკინა ანუ ისეთი რაღაცა რამაც გვაიძულა უკან დახევა და ეს რაღაცა ეს მოვლენა იპარავს ჩვენს ენერგიას ამ რაღაცას მუდმივად ვიხსენებთ და ვიხსენებთ ისევ და ისევ და ნერვიულობთ ეს ისევ მოხდება თუ არა და ეს უბრალოდ იპარავს ჩვენს ბედნიერებას და ასევე უნარს რომ დებდეთ შედეგს რადგანაც გამუდმებით გვანერვიულებს ეს და გამუდმებით გვაშინებს ეს კი არ არის უნდა ასე რომ როგორ შეგვილია მოვიცილოთ ეს ყველაფერი ისე რომ სამუდამოდ შეგვეშვას პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ითქვას შემდეგი რომ კი სრულიად შესაძლებელია მოიცილო ნეგატიური მოგონებები ყველანაირი უარყოფითი მოგონება აქ გულისხმობს სერიოზულად ცუდ წარსულსაც კი ამიტომ თუ გადაიტანე სერიოზული ტრავმა როგორიც არის მაგალითად გაუპატიურება ან სიკუდილი შენს ოჯახში ან თუნდაც ოჯახის დანგრევა თუ დაკარგე ისეთი ადამიანი ვინც ძალიან კი იყვარს ან თუ დაგენგრა შენი ბიზნესი დაგენგრა ბიზნესი რაც იყო შენთვის ყველაფერი რაც არ უნდა იყოს ბოროტად თუ გექცეოდნენ როცა იზრდებოდი ჯამთელობის პრობლემები სიცოცხლისთვის სახიფათო მოვლენები ავარიები ყველაფერს ეხება ეს ამ მოგონებების მოცილება შეაძლებელია თუ გინდა შეძლებ ეს ფსიქოლოგიის ფაქტია ნეგატიური მოგონებების მოცილება მიღწევადია აქ ერთადერთი შეკითხვა გვაქვს ის იზამამას შენ თუ არა და ამასთან მიმართებით მინდა დაგეხმაროთ დღეს იმე დიმაქვს ხედავთ თუ რა ტომარი ეს საჭირო უნდა მოიცილო ნეგატიური მოგონებები რადგან წარსული ხოლოდ უკან ხევს ნეგატიური გამოცილება წარსულიდან არაფერ კარგს გაძლევს ახლანდელ მომენტში და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი თუ რატომაც ეჭიდები ამას და რატომაც ფიქრობ ამაზე არის რადგან გონია რომ თუ ამ მოგონებას მოიცილებ მაშინ შენი ცხოვრება რაღაც მხრივ გაუარესდება ფიქრობ რომ იქნები დაუცველი და მე სრულიად მესმის რა პოზიციიდანაც მოდი ხარ მე წყოფილ ვარ მან და დღესაც მან დვარ ჩემ ცხოვრების ზოგ სფეროში წარსულთან მიმართებით კიდევ მაქვს რაღაც ჩავარდნები მაგრამ ყველა აი ჩავარდნა არის ჩავარდნა უბრალოდ მართმევს ენერგიას ჩემ შემთხვევაში ასე აი მაინც საკმარისი კვლევა გამიკეთებია ჩემ თავზე რის შედეგადაც ვიცი რომ ყველა წარსული ნეგატიური გამოცდილება არ არის ისეთი რაღაცები რასაც უნდა ვიხსენებდე რაზეც უნდა ფიქრობდე და ვეჭიდებოდე მინდა მოვიშოროთ ყველაფერი ყველაფერს ჯობია მოიცილო ყველა ნეგატიური მოგონება ერთ რამეს თუ დაიმახსოვრებ ამ ვიდეოდან დაიმახსოვრე რომ ყველანაირი ნეგატიური მოგონება უნდა მოიცილო და ეს შეიძლებელია ამიტომაც ეძებე ამასთან ბრძოლის მეთოდები რამდენიმე მეთოდს კი ამ ვიდეოშივე განახება ყველაზე მთავარი ნიუანსი წარსულთან მიმართებით არის რომ მიხვდეთ რა არის წარსული წარსული გონია რომ ზედმეტად რეალურია გონია რომ კაფიოა ის საშინელი დაშორება რაც გადაიტანე ან ის მომენტი როდესაც ლამის მოკვდი ან იქნება ჰქონდა ძალიან ცუდი პერიოდი რომელიც გამოიარე როდესაც ემოციურად იტანჯებოდი მე ეს მესმის და შეიძლება იყოს ძალიან მტკივნეული განცდა და კი შეიძლება იყოს ძალიან რთული ამ ყველაფრის მოცილება მაგრამ ამის მოცილებაც შეიძლება ძალიან გაგიმარტივდეს აქ საქმე არ უნდა გაართულო იმაზე მეტად რამდენადაც საჭიროა და აი რატომაც წარსული წარსული არის უბრალოდ წარმოსახვითი იდეა ეს არის წარმოსახვითი იდეა ეს არ არის რეალური კი ეს იყო რეალური ოდესღაც მაგრამ ეს არ არის რეალური ეხლა ასევე მომავალიც არ არის რეალური მცნება მომავალიც არის უბრალოდ იდეა რეალური არის მარტო ახლანდელი მომენტი აი ეს წამი აი ახლა რომ ლაპარაკობდა მისმენ ესა რეალური ეს არის რეალობა ყველაფერი დანარჩენი არ არის რეალობა ყველაფერი დანარჩენი არის ფიქრები შენს თავში ამას ქვია კონცეპტუალიზაცია ამიტომაც რაც ხდება აქ არის შემდეგი შენ აძლევ ძალიან ბევრ ემოციურ მუხტს და აღიქვამ რეალობის დიდ პორციად ისეთ რაღაცას რაც არ არის ნამდვილი ეს კი ისეთი მცნებაა რაც უბრალოდ გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე ნეგატიური მოგონებების მოცილება მაგრამ ესეც გეხმარება ამის მოცილებაში ის იდეა რომ შენ რაც გონია რომ არის ძალიან ძალიან რეალური რეალური არ არის ეს მარტო შენ თავში ტრიალებს ეს კონცეპტუალიზაცია ანუ რა პრობლემაც გონია რომ მოხდება ხვალ შენ სამსახურში 
ეს არ არის ნამდვილი, ეს არის კონცეპტუალიზაცია. შეიძლება ფიქრობდე, ნამდვილად ვიცი რაღაც ცუდი მოხდება ხვალ. შეიძლება გამაგდონ სამსახურიდან. კარგი მიზეზი მაქვს რომ ამის ბჭეროდეს. მე უკვე მაქვს კაფიო მინიშნებები რომ ეს მოხდება და შენ შეიძლება წამოაყენო აი ასეთი პოზიცია. მე ვიცი რომ მომავალში ხვალ ეს გახდება რეალური მოვლენა. მე აუცილებლად გამაგდებენ ხვალ სამსახურიდან. არა, შენ ეს არიცი, ეს არის კონცეპტუალიზაცია. არიცი ხვალ რა მოხდება? მთელი სამყარო შეიძლება ამოწყდეს ხვალ. შეიძლება დაგვეცეს მეტეორი და არა მარტო ის რომ ხვალამდე არც იცოცხლებ, საერთოდ არც იარსებებს ხვალინდელი დღე. საერთოდ არც იარსებებს სამსახური სეიდანს გამოგაგდებდნენ. შეიძლება იქ შენობა დაიწყოს თავიდან ბოლომდე. შენ არიცი რა მოხდება? დაზუსტებით არიცი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ შენ გამორიცხავ კრიტიკულად აზროვნებას ან რომ მოიცილებ სტრატეგიას. ეს ნიშნავს მარტო იმას რომ უნდა მიხვდე რომ ფაქტია, არ ვამბობ რომ კარგია ან ცუდია და საკვანძოა შენი მოქმედებებისთვის, არამედ ვამბობ რომ ფაქტია, რომ მომავალი არის წარმოსახვითი იდეა და ასევე წარსულიც, განსაკუთრებით წარსული, რაც მოხდა წარსულში, ეხლა არის უბრალოდ მოგონება. ეს შენ თავშია. მაგრამ ზოგჯერ ესეთი მოგონებები ფესვს გაიდგამენ ძალიან მაგრად. ეს ჩაგეჭიდება და ამ საშინელი მოვლენის საცეცები შეიძლება ფარაუდეს შენი ტვინის მთელ გარს. ზუსტად ეს ხდება. გაქვს ნერვული კავშირები და ისინი ფართოვდებიან, რის შედეგადაც ხებულობ ამ ფიქრს, ამ მოგონებას. და ახლა კი გინდა მოიცილო ეს. ეხლავე დაგანახებ როგორ არის ეს შეაზრებელი. როგორ მოიცილოთ ზედმეტი წარსული. როგორ და მინდა იფიქრო. მოდი იფიქრე რამეზე შენი წარსულიდან, რაც შენ სერიოზულად გაწუხებდა, რა მე რაც იყო შენთვის ტრავმატული და რისი მოცილებაც გინდა. იფიქრე ამაზე ეხლა, უბრალოდ ამოატივტივე ეს გონებაში, იგრძენი ეს განიცადე ემოციები, რა თქმა უნდა იქნება ნეგატიური, ამიტომ ვიცილებთ ამას, რადგან განიჭებს ტკივილს. ამიტომაც მოდი გაიხსენე ეს მოვლენა და უბრალოდ უფლება მიეცი ამას რომ იარსებოს მან. საერთოდ არ შეეწნაღმდეგო ამ ფიქრს. და აი ეხლა მე შენ გაგატარებ ერთ სავარჯიშოს. ეხლა შეგილია უყურო ამ ვიდეოს ბოლომდე, მერე გადმოახვიო და მერე გააკეთო ეს სავარჯიშო. ან შეგიძლია ეს გააკეთო ჩემთან ერთად პარალელურად. სანამ ლაპარაკობ. მინდა რომ გააკეთო შემდეგი. მინდა იჯდეს კამზე, წელში უნდა იყო გამართული და მინდა რომ დახუჭო შენი თვალები და წაგიწყობი წინ ერთ პატარა მედიტაციაზე. და ვნახავთ აბა როგორ იგრძნობ შენს თავს და დაგეხმარები ნეგატიური მოგონებების მოცილებაში. კაი, მოემზადე მოდი გააკეთე ეს, გააკეთე ეს ჩემთან ერთად. დაგეხმარები ამ სავარჯიშოში ხარჯავამისთვის ჩემ ენერგიას, ძალიან მეცები კარგად გამომივიდეს, მოდი გააკეთე ჩემთან ერთად. მინდა გემრიალად იჯდე, მოდუნდე და დახუჭო შენი თვალები. იჯექი წელში გამართული, მოდუნდი და თვალები ქონდეს დახუჭული. კარგია. მე მინდა რომ შენი ყურადღება გადაიტანო შენს სუნთქვაზე. იფიქრე იმაზე თუ როგორ სუნთქა ვეხლა. უბრალოდ იგრძენი ეს. იგრძენი შენი სუნთქვა. როგორ ჩაი სუნთქა ვაერს და როგორ ამოი სუნთქა. იგრძენი როგორ გამოდის ჰაერი. თვალები დახუჭული ქონდეს არ გაახილო. ის სუნთქე ეგრე, მაგრამ ყურადღებაც გადაიტანე შენს სუნთქვაზე. ნელა, ჩაი სუნთქე გემრიელად. და მერე ამოი სუნთქე. ნელა და სასიამოვნოდ. ყურადღება ქონდეს გამახვილებული შენს სუნთქვაზე. თელი ყურადღება სუნთქვაზე და ეს სუნთქე კომფორტული ტემპით. ნელა და გემრიელად. ჩაი სუნთქავ, მერე ამოი სუნთქავ. ეხლა რაც მინდა გააკეთო, არის რომ გადაიტანო მთელი შენი ყურადღება შენს სხეულზე. უფრო მკაფიოდ იგრძენი შენივე სხეული. ჯერ ყურადღება გადაიტანე შენს ფეხის გულებზე. შენი ფეხების გავლით გადაიტანე შენი ყურადღება შენს საჯდომზე, იგრძენი როგორ სიხარ ზედაპირზე. გადაიტანე ყურადღება შენს სურგზე და უფრო ზევით შენს ხრებზე. მერე კისერზე, თავზე და სახეზე. ყურადღება გადაიტანე შენს ხელებზე და თითებზე. ცნობია რა დაღიქვი ახლა ყველაფერი თუ რასაც გრძნობ შენს სხეულში, შენს სუნთქვასთან ერთად, როგორ გრძნობ ყველაფერს. ყურადღება გადაიტანე შენს ფეხის თითებზე. იგრძენი შენი თითის წვერები. იგრძენი შენი სახის კუნთები, სახეზე გადაიტანე ყურადღება. და მინდა რომ მოადუნო სახის კუნთები. 
იგრძენი შენი თავის ქალის ზედაპირი. დაახლა სანამ თვალები გაქვს და ხუჭული, მინდა რომ უბრალოდ წარმოიდგინო. ახლა გავითამაშებთ ერთ წარმოსახვის სავარჯიშოს. მინდა წარმოიდგინო აი ასეთი რამე. წარმოიდგინე რომ არ არსებობს მომავალი. შენ არ გაქვს მომავალი. მომავალი შენთვის საერთოდ უცნობია. შენ აღიქვამ ხოლოდ ახლანდელ მომენტს, ბოლომდე ხარ ახლანდელ მომენტში. შენთვის მომავალი არ არსებობს. ახლა მინდა წარმოიდგინო, რომ წარსული არასოდეს მომხდარა. წარსული არასოდეს არსებობდა. შენ ხარ ახლანდელ მომენტში და სულ ასე იყავი. მნიშვნელობა აქვს მარტო იმას, რასაც განცდი ახლა, რასაც გრძნობ შენ სხეულში, ამ განცდებს. რასაც აღიქვამ აი ახლა. ის ფორმებიც კი რასაც ხედავ, როცა თვალები დახუჭული გაქვს. ეს ყველაფერი რეალურია, ეს ახლანდელი მომენტია და ყველანაირი ფიქრი რაც გაქვს, სანამ მისმენ. ესეც რეალურია, ესეც ახლანდელი მომენტია. სხვა რამე საერთოდ არ არსებობს. და უბრალოდ მიიღე ეს, კარგად აღიქვი ეს მომენტი. ეცადე არ იფიქრო, ეცადე აღიქვა ის რაც ხდება. უბრალოდ იყავი ახლანდელ მომენტში და უსმინე ჩემ ხმას. უსმინე ჩემ ხმას და აღიქვი შენი სხეული. აღიქვი შენი სუნთქვა. გაია როგორც კი მზად იქნები და თავს კომფორტულად იგრძნობ კიდევ რა მოდენიმეჯერ ხმად ჩაის უნდქე და მერე გაახილე შენი თვალები მერე დაბრუნდები აქ და გააგრძელებ დაიწყებ ისევ ამ ვიდეოს ყურებას კარგია ხოჩახ კეთილი იყო შენი დაბრუნება როგორ იგრძნობა იყო და კომენტარე ქვევით ეხლა შენ რაღაცა განიცადე როგორი გამოცდილება იყო ეს შენ რაც განიცადე იყო ახლანდელი მომენტის განცდა თუ გააკეთე ეს სავარჯიშო და კიდევ ბევრი ჯერ შეგილია გააკეთო ეს თუ გამუდმებით ამას იზამ აღმოაჩენ რომ თუ ამას მართლა იზამ ხშირად როგორც გეუბნები ისე მაშინ შენ ყოველთვის უფრო უახლოვდები ახლანდელ მომენტს შედიხარ მომენტში და უახლოვდები იმას რაც არის რეალური ასეთ მომენტში შენ წყვეტ ფიქრს მომავალზე წყვეტ ფიქრს წარსულზე აი ასეთ მომენტში შენთვის რეალურია მარტო ის რაც ხდება ახლა და გრძნობ რომ ყველაფერი დანარჩენი არის უბრალოდ კონცეპტუალიზაცია ხდები იმას რომ ყველაფერი დანარჩენი არის უბრალოდ იდეები შეიძლება თქვა რომ კი ამას ხდები მე ეს უკვე ვიცოდი ვიცი რომ წარსული პირდაპირი გაგებით ნამდვილი არ არის მაგრამ ამას მაინც აქვს ჩემზე გავლენა და მომავალიც ნამდვილი არ არის მაგრამ ვიცი რომ ეს მოხდება ახლანდელი ოდესღაც გადაიქცევა მომავლად და ეს გახდება რეალური და ამასაც აქვს ჩემზე გავლენა და კი აქვს ეს ერთი პატარა სავარჯიშო არ გამოგასწორებ სამუდამოდ მეტი შრომა მოგიწევს ნეგატიური მოგონებების მოსაცილებლად ეხლა მინდო და იმის ჩვენება უბრალოდ რომ ეს შესაძლებელია რადგან ერთ-ერთი შემსყუდველი რაღაც არის ის გჯერა თუ წარსულს არ უშვებ არის რომ გჯერა რომ წარსულს ვერ გაუშვებ ფიქრობ რომ ეს უბრალოდ არსებობს და თავს გაგახსენებს სამუდამოდ და შენ ფიქრობ როგორ მოიცილო ეს როგორ მოიცილო ეს როგორ მოიცილო ეს როგორ და ამ წამს მოიცილე შენ მოიცილე ეს თელი ორი წუთის მანძილზე თუ რამდენი ხანიც იყო სამ შვებოდია მედიტაციას შენ ეს მოიცილე და ეს არის ძალიან დიდი რეალიზაცია რეალიზაცია რომ წარსული არსებობს მხოლოდ იმიტომ რადგან შენ მას იხსენებ და კიდევ იხსენებ და კიდევ იხსენებ კიდევ იხსენებ მერე კიდევ იხსენებ მერე კიდევ იხსენებ მერე კიდევ იხსენებ და როცა შენ ამას შვები კი მაშინ წარსული დარჩება ცოცხალი. შენ პირდაპირი გაგებით ამას ანიჭებს ცხოვრებას შენს თავში. შენ იხსენება ამ წარსულ მოგონებას და ამიტომაც არის ის ცოცხალი. და როგორ მოიცილო ეს, უბრალოდ უნდა არ ჩაეჭიდო მას. ზე მეტადაც არ ჩახლართო ეს საქმე. გადაწყვიტე რომ ამას ხელს გაუშვებ და შეწყვიტე ამაზე ფიქრი. ეგა და ეგა, ეგა ამის საძირკველი. შეგიძლია ასევე გააკეთო თერაპია. შეგიძლია გააკეთო შენ სავზე დაკვირვება და გიბიძგე ამისკენაც. ის სწავლე გაკვეთილები შენ წარსულიდან, გაანალიზე, აღრიცხე, ისაუბრე ამას ან დაკავშირებით ფსიქოთერაპევტთან, ისაუბრე ამასა კოუჩთან, თვითონ მე ამაზე ვსაუბრობ ჩემ კოუჩინგის სეანსებზე და ასე ვამუშავებ საკუთარ თავსაც რადგან ეს საჭიროა. მაგრამ ის აღნიშნე რომ შეგიძლია უბრალოდ ამას არ ჩაეჭიდო. არ ჩაეჭიდო ამ მოგონებას. ეხლავე. უბრალოდ ეხლავე გადაწყვიტე, რომ რაც არ უნდა იყოს. ნიშნულობა არ აქვს რამდენად ცუდი იყო. უბრალოდ არ ჩაეჭიდო ამას. და წარსულს არ უნდა ჩაეჭიდო, რადგან იცი, რომ წარსულს არ მოაქვს შენთვის სარგებელი. მას ვერ შეცვლი. რაც მოხდა, მოხდა. 
და კი შეიძლება ეს იყო ძალიან ცუდი, შეიძლება ეს იყო საშინელი, შეიძლება დღესაც ჰქონდეს ამას გავლენა შენზე, მაგრამ მაგრამ შენ წარსულს ვერ შეცვლი, წარსულს ვერ შეცვლი. ამის საწნაღმდეგოდ ვერაფერს იზამ. შეწყვიტე ამაზე ფიქრი, შეწყვიტე ამაზე ნერვიულობა. ამაზე ნერვიულობა რა? გონია დაგიცავს იმისგან რომ მეორე დარ დაუშვა ეს შეცდომა? არა. პირიქით ნერვიულობა უფრო მიგი ყვანს, იქამდე რომ ამას ჰქონდეს წინასწარმეტყველების ეფექტი. ნერვიულობა ქმნის ასეთ სიტუაციებს. შენ არ გჭირდება ამაზე გამუდმებით ნერვიულობა. ეს არ გჭირდება. ეს არ არის საჭირო. ალბათ შენ უკვე ამას ხდები, მაგრამ ალბათ კაფიოდ არ გამოხატავ ამას. ამიტომაც მინდა რომ კაფიოდ თქვა ეს. უთხა არის შენ თავს რომ მეტი ეს არ გჭირდება, რადგან ეს შენ არ გეხმარება. ეს პირიქით გიქმნის დისფუნქციას. შეიძლება გეხმარებოდა ეს წარსულში, მაგრამ ახლა ეს განგრევს. ეს არის ჭრილობასავით. ჭრილობა რომელიც ლპება, მეტი არ გჭირდება ეს, მაგრამ როგორ არ ჩაეჭიდო ამას? უბრალოდ არ ჩაეჭიდო, გადაწყვიტე ახლა ეს. დააპაუზე ეს ვიდეო და თქვი, აი ამ რაღაცაზე მე მეტი არ ვიფიქრებ. მე გადავწყვიტე ამის მოცილება. ყოველთვის როდესაც გავიხსენებ ამას, იმის გამო რომ უკვე ჩვევამაქ ამის მუდმივად გახსენების, მე ამას შევამჩნევ და ეგროვეს ხო რამეზე დავიწყე ფიქრს. ე გადაეგ, ასე იცილებ ნეგატიურ წარსულს. და საბოლოოდ ეხლა რაც მინდა თქვა არის რომ იმისათვის რომ მართლა მოიცილო ნეგატიური მოგონებები, შენ გჭირდება რომ ქონდეს ისეთი რაღაცა, რაც ყურადღებას გააგატანინებს ამ მოგონებიდან. კონდეს რამე რის გამოც არ დაუბრუნდები ამ მოგონებას. უნდა კონდეს რამე რაზეც იფიქრებ, რამე პოზიტიური, რამე ახალი, რამე ახალი რისთვისაც იბრძოლებ. თუ ის პრობლემა რასთანაც ბრძოლას სილობ არის, რამე არაჯანსაღი ურთიერთობა, დანგრეული ოჯახი, მაშინ შენ უნდა მოიგონო რამე ახალი მიზანი, ახალი ხედვა შეინ თავისთვის, როგორ შექმნი ახალ ოჯახს, როგორ შექმნი ახალ ურთიერთობას. თუ ცილობ მოიცილო ის მოგონება როდესაც ბოროტად გექცეოდნენ თუ ცილობ მოიცილო ის თუ როგორ აღზარდეს შენ ცუდად მაშინ შექმენი რაღაც ახალი ხედვა შენ თავისთვის ვინ გახდები მომდევნო წლების მანძილზე როგორ გაზრდი შენ თავს როგორ გამოიყენებ პერსონალურ განვითარებას როგორ გამოიყენებ ამ ვიდეოებს იმისათვის რომ ახვიდეს საერთოდ ახალ დონეზე რომ თავდაყირა დააყენო შენ ცხოვრება როცა გაქვს ახალი პროექტი რაზე იმუშავებ როცა გაქვს რამე რისკი ან ცილტვი აღმოაჩენ რომ დრო არ გაქვს წარსულზე სანერვიულოდ პირადად შემ შემთხვევაში წარსულზე ბევრს არ ვფიქრობდმე რატომ რადგან გამიმართლა და არ გადამხდა ბევრი საშინელი მოვლენა კი იმ ქონდა წარსულში ცუდი მოვლენები მაგრამ მიზეზი თუ რატომაც არ ვფიქრობ ამაზე არის რადგან ძალიან ბევრი საქმე მაქ ბევრ დროს ხარჯავ მომავალზე ფიქრში ბევრ დროს ხარჯავ დაგეგმვაში ბევრ დროს ხარჯავ იმაზე რაც ხდება ახლა და ამიტომ არ ვხელავ წარსულზე დრო არ მაქვს წარსულზე სანერვიულოდ ესე უნდა დაალაგო შენი ცხოვრება არ უნდა ქონდეს დრო იმისთვის რომ იჯდე და უსარგებლოდ გლოვობდე წარსულის გამოუსადეგარ მოგონებებზე ძალიან დიდი მადლობა რომ ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს მინდა გთხოვოთ ახლა სამი რაღაცა პირველ რიგში რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო ასე მეტი ხალხი ნახულობს ამ კონტენტს მეორე რიგში რომ გამოიწეროთ ეს არხი და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ მე მჭერდება თქვენი დახმარება მარტო ვერ ვასწავლი საქართველოს თვით გამოითარებას ამიტომ დიდი თხოვნა მექნება რომ ეს არხი გაუზიაროთ თქვენ ერთ მეგობარს მაინც და მოდი ერთად ვასწავლოთ საქართველოს